え皆さんこんにちは報徳学院学習ブログのとしです今日は中学1年生の数学え一時式の情報、ね、割り算について説明しますでは例の1を見てください例の1は 8x 割る6というこういう問題ですえー、まず例の1ではこの割る数を分あの逆数を使って掛け算に直してね計算してみましょうそうすると 8x× 逆数ですから6分の1になりますよねでここで約分しますそうすると3分の 4x とでこれはねこの部分はですね3分の 4x とどちらでも、えー、OK ですでは例の2番ですねこれはですねあの文字式の割り算をするときこの割るの符号を使わないで分数の形にして表したときがありましたよねではあの形を使ってやってみましょう 8x 割る6ですから6が分母に来て上に 8x が伸びますでここで約分ですねですからこれは3分の 4x とねどちらも同じ答えですよねまあ当然ですねでは例の3です12割るマイナス2とこの文字の係数を後ろの割る数で,で割り切れちゃうときもうそのまま割り算にしちゃって構いません12割るマイナス2はあってこれはマイナス6なのでマイナス6その後ろに A をつけましょうマイナス6へこうなりますね、えー、例の4では今度 15x 割る4分の3ですね、えー、これ分数で割るときにはこれ必ず逆数を使って掛け算にしましょう 15x×3 分の4とこういう形になりますねで当然約分しますこれは1になってこれが5になりますねそうすると5四20でその後ろに x と答えは 20x というふうに出てきます例5からはこれ一時式ですけど一時式がこっちは単項式だったんですけれど多項式ね、多項式、ね、の一時式割る数字、えー、この場合について、えー、考えてみます、えー、この場合、まあ、いっぺんにねこう16も8も4で割れるんで、ね、16A 割り4も16割り4で 4A たす8割り4で2ともう早い人はこう出せると思うんですけれど基本形は一応この割る4を情報に変えますで,できる人は別にこちらでも構わないんですけどねまず基本を使ってやってみましょうそうすると「括弧 16a+8 括弧かける4分の1と」とこうなりますねえー、そうすると、えー、分配法則で 16a× 4分の1すると分配法則で 16a かける4分の1足す8かける4分の1とちょっと下かぶっちゃうんで後ろに引きますね答え約分しますそうすると 4a たす2とこういうふうに、えー、計算ができますと、えー、この場合も、えー、同じですけれどでこちらは今度逆数使わないでかけ算に直さないでそのままどちらも割り切れるのでね、マイナス2で割り切れるので、えー、そのままで計算してみますねただし気をつけるところがありますここの符号ねマイナスの符号ついてますよねですから暗算で計算するときにも必ず符号には気をつけてくださいで 12y 割るマイナス2ですから正の数割る負の数ですから、えー、答えは負の数で出てきますマイナス 6y でマイナス4割るマイナス2負の数割る負の数ですから答えは正の数で出てきて足す2と、えー、こういうふうにできますと
例7です。かっこマイナス B 引く6かっこ割る3分の1。分数ですね。割る数が分数の時にはこの場合と同じです。逆数を使って必ず掛け算にしてその掛け算にしたものを分配法則で、ね、やっていきましょう。ですからかっこしてマイナス B 引く6かっこかける3分の1の逆数は3です。ですからこうなりますね。で、掛け算、マイナス B× 3でマイナス 3B、マイナス 6×3 でマイナス18と。え、これが答えになります。よろしいでしょうか。えー、皆さんはどうぞ、この動画を参考に、教科書や問題集の問題に取り組んでください。今日も最後まで見ていただいて、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。